ആപ്പിൾ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയ ഫോൺസിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയ രണ്ട് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പുതിയതായി ലോഞ്ച് ആയ ഐഫോൺ എസ് സി പിന്നുള്ളത് ഐഫോൺ ടെൻ ആർ ആണ് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ഫോണിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളതിനകത്ത് ഒരുപാട് പേർക്ക് സംശയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഫോണിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ കമ്പാരിസൺ ആണ് ഈ കമ്പാരിസൺ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതാണോ അതനുസരിച്ചുള്ള ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ആറ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഈ ആറ് ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഫോൺസിനെ പറ്റിയുള്ള ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഈ ഫോൺസിൻ്റെ പ്രൈസിങ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പ്രൈസിങ് നോക്കാൻ നേരത്ത് ഐഫോൺ എസ് സിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി സ്റ്റോറേജ് ആണ് പിന്നെ ഐഫോൺ ടെൻ ആൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രൈസിങ് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇത് ഒഫീഷ്യൽ പ്രൈസിങ് ആണ് അതായത് ആപ്പിളിൻ്റെ എം ആർ പി ആണ് ഇപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റങ്ങൾ വരാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് സെയിലൊക്കെ വരുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കുറവായിരിക്കും പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഐഫോൺ ടെൻ ആറിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി പിന്നുള്ളത് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പക്ഷേ ഐഫോൺ എസ് സി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഉണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൈസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കിനി നമ്മുടെ മെയിൻ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കയറാം അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈനും ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ആണ് ഈ ഫോൺസിൻ്റെ ഡിസൈൻ നോക്കാൻ നേരത്ത് രണ്ടിൻ്റെയും ഡിസൈനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈസ് തന്നെയാണ് ഐഫോൺ എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോമ്പാക്റ്റായ ഫോണാണ് ഐഫോൺ ടെൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഫോൺസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസുള്ളൊരു ഫോണാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ സെയിം ആണ് അതായത് സൈഡിലുള്ള അലുമിനിയം റീലാണ് പിന്നെ ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലും ഗ്ലാസ് ആണ് വരുന്നത് അതും ഇവിടെ ഈ റിവ്യൂ ലഭിച്ചിരുന്ന ഫോൺസിനകത്ത് ഈ ഐഫോൺ ടെൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒന്നര വർഷത്തോളം ഉപയോഗിച്ചൊരു ഫോണാണ് പക്ഷേ ഐഫോൺ എസ് സി ഒരു പുതിയ ഫോണാണ് അതായത് ഒരു ഒരു മാസം മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ രണ്ടിൻ്റെ സൈഡ് റെയിൽ നോക്കാൻ നേരത്ത് രണ്ടിലും സ്ക്രാച്ച് ഒന്നും വീണിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഗ്ലാസ്സിൽ അധികം സ്ക്രാച്ച് ഒന്നും വീണിട്ടില്ല പക്ഷേ ഐഫോൺ ടെൻ ആർ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഐഫോൺ എസ് സി ആയാലും ഞാൻ പൊതുവേ കേസിട്ടാണ് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു കാരണമായിരിക്കാം പക്ഷേ എന്നാൽ ഇവിടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ഫോൺസിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഫോൺ വളയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്യാപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നവും ഈ രണ്ട് ഫോൺസിനും ഇല്ല അത് മാത്രമല്ല ഐഫോൺ എസ് സി നോക്കാൻ നേരത്ത് വളരെ സ്ലിം ആയ ഒരു ഫോണായിട്ട് പോലും ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഐഫോൺ എസ് സി ഒരു കോമ്പാക്ട് ഫോണാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ലിം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വെയ്റ്റും കുറവാണ് ഐഫോൺ ടെൻ ആർ അത്രയും കോമ്പാക്ട് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വെയ്റ്റ് കൂടിയൊരു ഫോണാണ് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് നോക്കുമ്പോഴും അറിയാൻ പറ്റും ഐഫോൺ ടെൻ ആർ കുറച്ചുകൂടെ തടി കൂടിയൊരു ഫോണാണ് പക്ഷേ എന്നിട്ട് പോലും ഐഫോൺ ടെൻ ആറിൻ്റെ ക്യാമറയാണ് കുറച്ചുകൂടെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിരിക്കുന്ന ഐഫോൺ എസ് സി വെച്ച് നോക്കാൻ നേരത്ത് പിന്നെ എൻ്റെ ബാക്ക് ഡിസൈനകത്ത് ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഐഫോൺസിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആപ്പിൾ ലോഗോ കുറച്ചുകൂടെ നടുക്കായിട്ടാണ് വരുന്നത് പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന ഐഫോൺസിനകത്ത് ഈ ഐഫോൺ ബ്രാൻഡിങ് ഇല്ല പക്ഷേ രണ്ട് ഡിസൈനും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടും നല്ലതാണ് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലീനായിട്ട് തോന്നിയൊരു ഡിസൈൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുതിയ ഐഫോൺ എസ് സിൻ്റെ ഡിസൈനാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചാർജിങ് പോർട്ട് ലൈറ്റിംഗ് പോർട്ടാണ് അത് രണ്ട് ഫോൺസിലും അതേ കണക്കെന്നാണ് പിന്നെ രണ്ട് ഫോൺസിലും ഹെഡ് ഫോൺ ജാക്ക് ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹെഡ് ഫോൺ ജാക്ക് വലിയൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് രണ്ട് ഫോൺസിലും കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ ബട്ടൺസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാൻ നേരം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഫോണിലും വരുന്ന ഒരുപോലത്തെ ബട്ടൺസാണ് അതായത് പവർ ബട്ടണും വോളിയം
എനിക്ക് കോമ്പാക്ട് ഫോൺസ് ആണ് ഇഷ്ടം അത് മാത്രമല്ല ഐഫോൺ എസ് ഇത്രയും സ്ലിം ആയൊരു ഫോൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റ കയ്യിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഇത്രയും സ്ലിം ആയതോ കോമ്പാക്റ്റ് അതല്ല ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇത്രയും വലിയ ബസൽസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഫാക്ടർ ആയ ഡിസ്പ്ലേ ഞാൻ ഓഡിയോ നോക്കുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ഐഫോൺ എസ് ഇയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പോരായ്മയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ക്വാളിറ്റി വെച്ചല്ല പറഞ്ഞത് അതിന് വരെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ സൈസ് വെച്ചാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റി ഈ രണ്ട് ഫോൺസിനും ഏതാണ്ട് ഒരേ കണക്കാണ് പക്ഷേ ഡിസ്പ്ലേയുടെ സൈസ് നോക്കാൻ നേരത്ത് ഐഫോൺ എസ് ഇൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഇഞ്ചാണ് ഐഫോൺ ടെൻ ആറിൻ്റെ സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ ഇഞ്ചാണ് അത് വലിയൊരു വ്യത്യാസമാണ് അതുകൂടി ഐഫോൺ ടെൻ ആറിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ നോക്കാൻ നേരത്ത് ബസൽസ് തീരെ കുറവാണ് അത് മാത്രമല്ല കേർവ് ഡെഡ്ജസ് ആണ് പിന്നെ നോച്ച് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ഫേസ് ഐഡി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി അതായത് ഈ രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേൻ്റെയും പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പി പി ഐ ഉള്ളൂ പക്ഷേ റെസൊല്യൂഷനകത്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെയും ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് കാരണമാണ് കുറച്ചും കൂടെ റെസൊല്യൂഷൻ കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആറിന് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ സ്പെക് ഷീറ്റ് നോക്കാൻ നേരത്ത് രണ്ടിൻ്റെ മാക്സ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഒക്കെ ഒന്നാണ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടിയ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഐഫോൺ ടെൻ ആറിൻ്റെ ആണ് പിന്നെ ഈ ഡിസ്പ്ലേക്കകത്ത് രണ്ടിനും രണ്ട് രീതിയിലുള്ളൊരു ടോൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഐഫോൺ എസ് സി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വാം ആയിട്ടുള്ള ടോൺ ആണ് പക്ഷേ ഐഫോൺ ടെൻ ആറിന് കുറച്ചും കൂടെ കൂൾ ആയിട്ടുള്ള ടോൺ ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും എനിക്കൊരു വ്യത്യാസമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേയും ട്രൂ ടോൺ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ആണ് പക്ഷേ ട്രൂ ടോൺ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യത്യാസം കണ്ടത് അതും ട്രൂ ടോൺ എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രൂ ടോൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈറ്റിംഗ് എൻവയൺമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് ഡിസ്പ്ലേയുടെ വാംനെസ് കൂടെയും കുറയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യത്യാസം ഈ ഐഫോൺ എസ് ഇയുടെ ഡിസ്പ്ലേ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേയുടെ ടോൺ നോക്കിയപ്പോഴും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഐഫോൺ ടെൻ ആറിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് പിന്നെ ഈ രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേയും ത്രീ ഡി ടച്ച് സപ്പോർട്ട് ഇല്ല അതിന് പകരം ഹാപ്പി ടച്ച് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേയുടെ മൊത്തം കാര്യം നോക്കിയതിന് ശേഷം ഈ വലിയ ഡിസ്പ്ലേ കൊണ്ടും അത് മാത്രമല്ല കുറച്ചും കൂടെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയൊരു ഡിസ്പ്ലേ ടോൺ കിട്ടുന്ന ഐഫോൺ ടെൻ ആറിനകത്ത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഐഫോൺ ടെൻ ആറിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓഡിയോയും ഓഡിയോയുടെ കാര്യം വരാൻ നേരത്ത് ലൗഡ്നെസ് കൂടിയ സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഫോൺ എസ് സിയുടെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ബെറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഐഫോൺ ടെൻ ആറിൻ്റെ സ്പീക്കേഴ്സ് എന്നാണ് അതും ഇവിടെ രണ്ട് ഫോൺസിനും ഡ്യൂൾ സ്പീക്കർ സെറ്റപ്പ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടർ നോക്കിയപ്പം ഇവിടെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി ബെറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ഡിസ്പ്ലേയും ഡിസ്പ്ലേക്ക് ആ ടോണിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻറ്റേജും ടെൻ ആറിന് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫാക്ടറിൽ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഫോൺ ഐഫോൺ ടെൻ ആറാണ് പക്ഷേ അടുത്ത ഫാക്ടർ വരാൻ നേരത്ത് അവിടെ സ്പെക് ഷീറ്റിനകത്ത് ഏറ്റവും ഭയങ്കര അഡ്വാൻറ്റേജ് ഐഫോൺ എസ് സിക്ക് ആണുള്ളത് അത് മീ ഫാക്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സ്പെക് ഷീറ്റിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഐഫോൺ എസ് സിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രൊസർ ആപ്പിൾ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രൊസർ ആയ എ തേർട്ടീൻ ബയോണിക് ചിപ്പാണ് പക്ഷേ ഐഫോൺ ടെൻ ആറിനകത്ത് വരുന്ന പ്രൊസർ ഒരു വർഷം പഴക്കമുള്ള പ്രൊസർ ആണ് എ ട്വൽ ബയോണിക് ചിപ്പാണ് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ഫോൺസിലുള്ള റാം സെയിം ആണ് ത്രീ ജി ബി റാം ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞായിരുന്നു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് രണ്ടിൻ്റെയും ബേസ് വേരിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ടോപ്പ് വേരിയൻറ്റ് നോക്കാൻ നേരത്ത് ഐഫോൺ എസ് സിക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ജി ബി ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഐഫോൺ ടെൻ ആണ് ഇപ്പോഴുള്ള മാക്സിമം സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷൻ വൺ ട്വൻറ്റി ജി ബി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ പ്രൊസർ ഒരു വർഷം പഴക്കമുള്ള പ്രൊസർ ഐഫോൺ ടെൻ ആറിനകത്ത് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം കാണുമായിരിക്കും ഐഫോൺ എസ് സിക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോഴുള്ള ഐ ഒ എസ് വേർഷൻ ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് വണ്ണകത്ത് രണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ നേരത്ത് രണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് ഏതാണ്ട് കുറേ കണക്ക് തന്നെയാണ് ആപ്സ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആവുന്ന ഒരേ സ്പീഡിൽ
പിന്നെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പം രണ്ട് ഫോൺസും ഫോർ കെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസിനകത്ത് പിന്നെ രണ്ടിൻ്റെയും ക്വാളിറ്റി വീഡിയോയ്ക്കകത്തും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും ഈ ഫോൺസിനകത്ത് വലിയ വ്യത്യാസം ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് രണ്ട് ഫോൺസിനെ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് നോക്കാൻ നേരത്ത് ചില എൻവയോൺമെൻറ്റിനകത്ത് മാത്രം ഐഫോൺ എസ് സിക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു ഷാർപ്നസ് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ അത് തന്നെ വളരെ കുറവാണ് നമുക്കതിനെ ഭയങ്കര എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല പക്ഷെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ എടുക്കാൻ നേരത്ത് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയ്ക്കകത്ത് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് രണ്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ സെവൻ മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ഐഫോൺ ടെൻ ആകുന്നകത്ത് ഈ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വെച്ച് എടുക്കുന്ന വീഡിയോസ് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയ വീഡിയോസ് ആണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ടെൻ എയ്റ്റി പി സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസിൽ എടുക്കാം പക്ഷേ ഐഫോൺ എസ് സിയിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ടെൻ എ ടി പി തേർട്ടി എഫ് പി എസിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെൻ ആകുന്ന ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വെച്ച് എടുക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഐഫോൺ എസ് സിയുടെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ കാട്ടിയും ബെറ്റർ ആയ വീഡിയോസ് ആണ് പക്ഷേ ഫോട്ടോസ് നോക്കാൻ നേരത്ത് അതായത് സെൽഫീസ് നോക്കാൻ നേരത്ത് എസ് സി ഡിയാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല സെൽഫി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതിൻ്റെ കാരണം വെച്ചാൽ ടെൻ ആകുന്നകത്ത് ഒരുപാട് പ്രൊസസിങ് ഉള്ളതാണ് കാണാൻ തോന്നിയത് കുറച്ചും കൂടെ സ്മൂതനിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എസ് സിക്ക് അകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആ സെൽഫിക്കകത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് ഈ രണ്ട് ഫോണിൻ്റെയും ഏതാണ്ട് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വീഡിയോസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൂടിയെങ്കിൽ ടെൻ ആറിൻ്റെ ആണ് ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഷാർപ്നസ് വേണമെന്നാണെങ്കിൽ എസ് സി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഭേദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാറ്ററിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സൈസ് ഒരു മാറ്റർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് വലിയ ഫോണാണെങ്കിൽ വലിയ ബാറ്ററി ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പോൾ വലിയ ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ബാറ്ററി ലൈഫ് കൂടുതലായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐഫോൺ ടെൻ ആകുന്നകത്ത് വലിയ ബാറ്ററി ആണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്ന ബാറ്ററി ലൈഫ് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഒരുപാട് ബെറ്റർ ആണ് ഐഫോൺ എസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ യൂസേജിനകത്ത് അതായത് ഒരു ഹെവി യൂസേജ് ആണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സെവൻ അവേഴ്സ് സ്ക്രീൻ ഓൺ ടൈം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം തീരാൻ നേരത്തൊക്കെ തന്നെ ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ബാറ്ററി ബാക്കി കാണും ഈ ടെൻ ആകുന്നകത്ത് പക്ഷേ ഐഫോൺ എസ് സിക്കകത്ത് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ബാറ്ററി ലൈഫ് കിട്ടുന്നില്ല ബാറ്ററി ലൈഫ് ഭേദമാണ് നമ്മളൊരു ബാറ്ററി ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തിയപ്പോൾ നല്ല ബാറ്ററി ലൈഫ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ റിയൽ യൂസിനകത്ത് കിട്ടുന്ന സ്ക്രീൻ ഓൺ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാല് മണിക്കൂറിനും നാലര മണിക്കൂറിനും ഇടയ്ക്കാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ യൂസേജിനകത്ത് എവി യൂസേജ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫോൺ അടഞ്ഞു പോകും അതായത് ഒരു ഏഴ് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഫോൺ ലോ ബാറ്ററി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ബാറ്ററിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ രണ്ട് ഫോണിനകത്തും വയർലെസ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടിനകത്തും വരുന്ന ചാർജർ ഫൈവ് വോൾട്ട് വൺ ആം ചാർജർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാർജിങ് ടൈം രണ്ട് ഫോണിനകത്തും കൂടുതലാണ് അതിൽ ടെൻ ആകുന്നകത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് മണിക്കൂർ എടുക്കും സീറോ പേഴ്സണിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻലേക്ക് ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടിനകത്ത് ഏതാണ് മികച്ച് നിൽക്കുന്ന ഫോൺ എന്നുള്ളതിനകത്ത് ഒരു സംശയം വേണ്ട ടെൻ ആർ ആണ് ഇതിനകത്ത് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവസാനത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിട്ടുപോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം പറയാനുള്ളത് ഈ രണ്ട് ഫോണും ഡ്യൂൽ സിം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോണാണ് അതിനകത്ത് ഒരു സിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനോ സിം ആണ് അടുത്ത സിം ഇ സിം ആണ് പിന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇ സിമ്മും നാനോ സിമ്മിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവിടെ എൽ ടി നോക്കാൻ നേരത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എൽ ടി സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്ന ഐഫോൺ എസ് സിക്കാണ് കാരണം അതിനകത്ത് ഗിഗബിറ്റ് ക്ലാസ് എൽ ടി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഐഫോൺ ടെൻ ആകുന്നകത്ത് അഡ്വാൻസ് എൽ ടി സപ്പോർട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ രണ്ട് ഫോണിനും വാട്ടർ റെസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അത് രണ്ടിൻ്റെ ഐ പി റേറ്റിംഗ് ഒന്നാണ് ഐ പി സിക്സ്റ്റി സെവൻ റേറ്റഡ് ആണ് പിന്നെയുള്ള കാര്യം ഈ രണ്ട് ഫോണിനകത്ത് വരുന്ന ബ്ലൂടൂത്ത് വേർഷൻ ഒന്നാണ് അത് വേർഷൻ ഫൈവ് ആണ് പക്ഷെ വൈഫൈ നോക്കാൻ നേരത്ത് ഐഫോൺ എസ് സിക്ക് മാത്രമേ വൈഫൈ സിക്സ് സപ്പോർട്ട് ഉള്ളൂ പിന്നെ വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക് നോക്കാൻ നേരത്ത് ഈ രണ്ട് ഫോണിനകത്തും ഡോൾബി വിഷനും അതുപോലെ തന്നെ എസ് ടി ആർ ടെൻ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട്